하루 저금량 13톤 100kg 참치를 해체한다 모든 것을 순식간에 얼려버리는 영하 60도 상상을 초월하는 추위와의 싸움이 1년 365일 계속된다 바위와도 같은 거대 참치와의 사투 예리한 칼날 속에서 한순간도 눈을 뗄 수가 없다 손가락이 잘려가지고 이게 순간적으로 다치는 문제거든요 예. 곳곳의 도사린 위험 속에서 신선한 참치를 지키기 위해 땀을 아끼지 않는 사람들 그들은 참치 해체선 부산에 위치한 참치 공장 먼 바다에서 잡힌 참치는 대부분 부산 감천항을 통해서 국내로 들어온다 냉동 컨테이너의 문이 열리자 참치가 한가득이다 영하 60도의 냉동 참치는 거대한 얼음 덩어리와 같다 오늘 한 10톤 정도 들어왔어요 눈이 크다 해가지고 비가이라도, 비가이라고도 하고 네. 보통 눈다란 거라 이렇게 음. 국내에서 가장 많이 소비되는 참치 종류가 바로 눈다랑어다 지 철거 현장에 와 있는 듯한 괭음 꽁꽁 언 참치는 쇠도 휘게 할 정도다 자, 고생하세요 천천히 천천히 고기하고 미끌려가지고 빨리 들어가면 큰일 날 수가 있어요 그러니까요. 어, 그런 경우도 실제로 있었고, 그래서 이제 항상 조심을 해야 돼. 지금 하역 중인 참치 한 마리의 무게는 평균 60kg. 냉동 참치의 체감 무게는 그 곱절이다. 이제 참치는 공장 안으로 들어가 새롭게 태어날 준비를 한다. 참치를 따라 들어가자 냉기 가득한 작업장이 나타난다. 대패를 연상시키는 대형 칼과 위협적으로 돌아가는 전동 톱 흡사 목공소를 연상시킨다 저기 여기는 참치 가공 공장입니다 참치 가공 공장 원어 자체를 분해 작업해가지고 백감을 가공하는 공장입니다 백감 100% 백감입니다 그 시각 급냉을 시킨 참치가 가공 공장 안으로 들어온다 서리발 같은 성의 옷을 입고 있는 초좋은 상태의 냉동 참치 곁에만 있어도 시베리아에 온 듯한 한기를 느낄 수 있다 냉동 참치를 맨손으로 붙잡으면 그대로 손가락이 얼어붙을 정도다 초저온의 온도는 참치 맛을 좌우하는 중요한 요소 참치는 온도가 중요한데 초저온, 초저온을 유지를 못하면 배동된 것 동시에 백감의 질이 떨어집니다 이제 본격적으로 참치 해체 작업이 시작된다 어디로 튈지 모르는 거대 참치의 위협 순식간에 사고로 이어질 수 있게 가장 긴장되는 순간이다 아니에요 맞아요 음. 다리에 맞으면 
버튼 사이 많이 나눴어요. 버리나 마찬가지입니다. 남태평양 깊은 바다 속에서 준악으로 잡아올린 참치는 상하기 쉬운 내장과 아가미를 제거한 뒤 이곳에 들어온다. 이건 몇 킬로입니다? 이건 평균 한 40, 40킬로에서 40. 40 킬로에서 한 50킬로 사이. 높은 거는 높은 겁니다. 높은 거는 80 킬로, 100 킬로 나가는 거 있고, 100 킬로 넘는 거 있고, 80 킬로 몇 킬로요? 네. 고등어과에 속하는 참치는 지구상에서 가장 오염이 적은 남태평양, 대서양 등지의 대양에서만 서식하는 특징이 있다. 다섯 가지로 분류를 하는데요. 머리 부분, 그 다음에 담아 부분, 그 다음에 이게 보육 부분, 보육, 그 다음에 세살 부위, 그 다음에 몸통 부위 이렇게 다섯, 다섯 종류로 분류를 합니다. 바다의 귀족이라 불리는 참치는 손질도 황제급이다. 먼저 몸통과 머리 부분을 분리한다. 머리살은 참치 미식가들이 즐기는 어두일미에 해당한다. 그 다음으로는 아가미 바로 뒤쪽에 가마살을 자른다. 참치 한 마리에 몇점 나오지 않는 특수 부위다. 가장 고난이도는 유선형의 참치 몸통을 둘로 쪼개는 작업이다. 냉동 참치 해체는 그 어떤 날렵한 칼로도 어림없는 일이다. 얼마나 단단한지 대형 톱날도 냉동 참치를 쉽게 자르지 못하고 버거워할 정도다. 기계는 물론 사람도 힘에 겹다. 초보자들은 엄두도 낼수 없는 일, 숙련된 해체사만이 배터 앞에 설수 있다. 힘이 많이 들어가야 돼. 그래도 신중하게 잘라야 돼. 왜냐하면 좀 잘못 자르게 되면 흡살이 많이 나가기 때문에 신중하게 잘라야 돼. 정확하게 잘라야 돼. 중심을 잡고 잘라야 하기에 매 순간 어깨와 팔에 무리가 간다. 자로 잰듯 참치는 정확히 둘로 쪼개져 있다. 참치의 속살 사이로 하얀 뼈가 보인다. 중골이라고 뼈 부분입니다. 떠요? 예, 사람으로 치면 척추. 척추. 예. 이걸 밑에 부위에서 칼로 가면 칼이 부러지고 하기 때문에 이래서 칼에 다 쳐줘야 됩니다. 손의 감각만으로 뼛속까지 둘로 나눈다. 두둥각 난 몸통은 다시 반으로 잘라 네 조각을 만든다. 이때도 정확하게 중골 한 가운데를 지나간다. 참치는 가시 크기도 타어종과 비교가 불과하다. 가시뼈 하나까지 꼼꼼하게 제거하지 않으면 사람이 다칠 수 있다. 빠르게 회전하는 전동통. 헛손질을 하거나 미끄러지면 작업 도구는 언제든 흉기로 돌변할 수 있다. 연신 울려 퍼지는 기계 소음에 휘마개가 없이는 견딜 수도 없다. 상당히 집중을 많이 해야 되죠. 안 다치기 위해서는 작업도 능률도 올라야 되고 작업을 하다 보면 빠르게 하, 할 수가 없거든요. 그런데 빨리만 한다 해야 되는 게 아니라 이게 또 안전에도 좀 신경을 써야 되기 때문에 항상 집중을 많이 하죠. 톱날 앞에선 한순간의 방심도 용납되지 않는다. 참치고기는 컨베이어 벨트를 타고 껍질 제거 공정으로 옮겨진다. 
해체 순서에 맞게 전담 부위가 정해져 있다 이곳에선 그라인드를 이용해서 무 껍질을 벗기듯 참치 껍질을 깎는다 참치 껍질이 마치 톱밥처럼 쌓여간다 몸통 일부의 무게만 해도 약 20kg 정도 무거운 참치를 손에 든채 장시간 반복 작업을 해야 한다 그 뒤에선 칼로 다듬는 작업이 한창이다 남아있는 잔뼈와 가시들을 남김없이 제거한다 하루 평균 200여 마리의 참치를 손질하는 것도 고되지만 시간과의 싸움이 이들에겐 더 곤욕스럽다 선선하면 고기가 높기 때문에 높기 전에 빨리 내려가야 되고 대충이 돼야 되니까 참치 한 마리의 해체 시간은 고작 20분 정도 그러나 여기에도 노하우가 있다 어떻게 잡게 될게야 수율, 이제 고기 수율이 이제 많이 나오거든요 네. 그리고 이제 생산도 많이 나오고 음. 얇게 하려면 더 위험할 수밖에 없잖아요 네, 좀 위험한 편이죠 어. 그래도 이제 수율 나오게 하려면 은 얇게 뺏겨야 되니까 어쩔 수 없는 거잖아 몇 단계의 공정을 거치면서 통참치는 점차 사람이 먹을 수 있는 매끈한 모습이 돼간다 그러나 고급 회감이 되기 위해 꼭 거쳐야 할 공정이 남아있다 소리가 피요 피요? 네 그걸 안 하고 나가면 이게 녹아버리면 은 같이 피가 되어 버리기 때문에 떨어있는 상태에서 피를 제거해야 됩니다 바로 혈압육이라 불리는 부위다 해동 후에는 혈압육을 제거하기가 어렵다 그대로 두면 비린내가 나고 고기가 금방 상하게 된다 그는 이 작업장에서 유일하게 우비를 입고 있다 순간 해동된 혈압육이 몸 구석구석을 붉게 물들였다 달리니까 여기 바닥에 많이 달리는 거야 참치의 맛과 신선들을 위해서는 꼭 필요한 일 피하고 싶더라도 누군가는 꼭 해야 할 일이다 나도 팔도 아프고 나도 춥고 이런 부분들이 다 힘들어 이들이 견뎌야 할또 다른 어려움은 추위를 참아내는 일이다 작업장의 온도는 영상 5도 보통 사람들이 겨울을 느끼기 시작하는 온도가 영상 5도 정도다 너무 싫어가지고 그냥 얼음, 얼음 만지는 느낌 그런 생각은 얼음 만지는 느낌 손에 없어 거대한 냉장고처럼 서늘한 작업장 참치는 잠시도 손에서 떠날 새가 없다 손은 어느새 아릴 정도로 꽁꽁 얼어있다 이곳에서 일하는 작업자는 모두 17명 평균 40대 중반으로 대부분 10년 이상의 베테랑들이다 
그러니까 오늘 하는 거예요. 밥만 안 먹어 그래도. 계속 하다 보니까 연금이 쌓이는 거 아니야. 내 자식도 있어. 추위와 소음, 참치 무게와 각종 위험 앞에 그들의 마음은 오히려 단단해졌다. 모두가 기다려왔던 시간이다. 무엇보다 온기가 그립다. 오늘 좀 끝내셨어요? 예, 식사를 조금 식사를 해서 어제. 작업장을 빠져나온 것만으로도 살것 같다. 이 순간 가장 절실한 것은 밥보다도 따뜻한 국물이다. 영양가 좋은 참치 회무침도 지친 이들을 위한 단골 메뉴다. 위생 도구를 벗고 이제야 서로의 얼굴을 마주한다. 언제나 이모야. 너무 힘든 일이다 보니까 점심을 언제나 이모야. 처음 공장 문턱을 밟았을 땐 그들 역시 세상에 이런 곳이 있다는 사실에 놀랐었다. 바다가 좋았어. 배가 좋았어. 또 특별한 일이라 시작한 이들도 많다. 그래못 모르고 했을 때는 차라리 이게 변형고 괜찮았는데 이게 자꾸 알게 되고 깊이 들어가고 하다 보니까 더 힘든 것 같아. 더 조심스러워지고 에이, 관절도 하나 잘리가지고 다시 적 복합 수술하면서 자 관절도 쓰지고. 요 다칠 때마다 아, 이, 이 일을 또 해야 되나 싶은데 또 이게 먹고 살아야 되고 자녀도 공부도 시켜야 되고 가족도 살아야 되고 그러다 보니 또 하게 되고 참고 하는 거죠 그이 시대에 살아가는 아버지들의 모습 아니겠습니까? 네. 혼자였다면 이 굳은 일을 과연 버틸 수 있었을까? 아버지라는 삶의 무게는 그들에게 버틸 힘을 주었다. 오후 작업을 앞두고 꼭 들리는 곳이 있다. 냉동 참치를 다루는 이들만의 독특한 풍경이다. 잠시라도 은 몸을 녹이는 것이 일상이 됐다. 따뜻한 눈도 보다가 오후에 작업하면 더 피로한 분이고. 아주 좋습니다. 하루 중 대부분을 차가운 작업장에서 보내야 하는 이들. 이 순간은 그 무엇도 부럽지 않다. 바깥 세상은 완연한 봄날씨다. 그것과는 정반대인 곳으로 지게차 한 대가 빙판길을 헤치며 나간다. 영하 50도가 넘는 초좋은 참치 냉동 창고다. 안에 들어서자마자 온몸에 한기가 돈다. 높이가 10미터쯤 되는 어창 안엔 다양한 종류의 수백 마리 참치가 보관돼 있다. 한 달, 두달 정도 지나면 은 고기가 끝에부터 마르기 시작하거든요. 그래서 나중에 가공할 때는 그게 상당히 좀... 마이너스 부위 많기 때문에 항상 영하 50도 이하에서 보관해야만이 고기가 1년이 돼도 마르지가 않습니다. 예. 참치는 어창에서 급냉을 시킨 뒤에 가공 작업장으로 보내진다. 일반인이라면 단몇 분도 견디기 힘든 곳이다. 항상 이 하고 있습니다. 밖에 나가도 거의 이 마스크랑 기마개를 거의 안 벗습니다. 계속 15분 한 번씩 계속 들어와야 되기 때문에 365일 다 겨울이죠. 예. 문을 열고 나오면 곧바로 계절이 바뀌어 있다. 참치 해체 전 거쳐야 할 필수 관문이다. 
한우처럼 참치 등급을 매기는 일이다 먼저 꼬리살을 얇게 절단한다 꼬리 부분을 보면 참치 전체 신선도를 알수 있다 꼬리살을 미지근한 소금물에 해동하면 순식간에 참치의 육질이 살아난다 같은 해장에서 고기를 잡아서 이제 그 선도가 조금 더 그렇다기 전 고기가 있고 그 선도가 조금 떨어지는 부분이 있고 그런 부분은 이제 선별해 가지고 가공을 하는 거죠. 참치도 한우처럼 마블링이 있다. 상태에 따라서 A부터 C까지 등급을 매긴다. 바다의 로또라 불리는 참치 한 마리의 가격은 수백만 원을 호가할 정도로 고가다 시! 배에서 잡은 뒤에 선도 유지를 잘한 고기는 등급을 더 높게 받고 몸값도 비싸진다 육질이 살아있는, 완전히 살아있는 거는 A급 그리고 이 보시다시피 요 C급은 이렇게 육질이 완전히 죽어버렸잖아요 색깔도 그렇고 힘줄이 50% 이상 살아있는 참치는 빛깔도 탐스럽고 육질도 탱탱하다 참치집마다 맛과 가격 차이가 천차만별인 것은 이런 등급에 의한 경우가 많다 오후 3시 참치 하역팀은 냉동 컨테이너 안에서 비지땀을 흘리고 있다 참치가 모래성처럼 쌓여있다 상처 작업하고 있습니다 아 이거 그냥 가공 안하고 이렇게 나가는 경우도 있네요 네 있습니다 이 원어가 네. 상질이 원어라서 이 상질이 원어는 다른 업체에서 매입을 하기 위해서 갖고 왔는 것 같습니다 대부분 가공해서 나가지만 예외도 있다 도구는 손에 든 갈고리 하나가 전부다 참치가 상하지 않도록 최대한 신속하게 옮겨야 한다 하나 둘셋이 냉기 속에서도 진한 땀이 흐른다 참치를 한마디로 말하면 힘들다. <웃음> 아, 죽겠다. 하는 그런 생각. 또 유통이 돼야지만 또 참치 같은 걸로 공급되고 하니까 열심히 해야죠. 참치는 전국 각지의 횟집으로 다시 먼 여행길에 오른다. <웃음> 